Na ir taip aš eksistavau tame Leningrade, o po to kvežiau į Vilnių. Tai iš viso aš Rusijoje praleidau aštuonerius metus. Rusijoje susiradau ir savo dabartinę žmoną. Tiksliau pasakius ne visai Rusijoje, kadangi buvo atvažiavusi kaip turistį į Vilnių, jį buvo jaunutė 19 metų, man jį buvo apie 30 metų, ir aš jį pradėjau rodyti Vilnių, pradėjau rodyti Šventos Onos bažnyčiai, visas Vilniaus gražybės, Gedimino kalną, Bekešo kalną, paskui nuvežiau į Krakus, paskui nuvežiau dar į Kauną, ir mes pradėjom draugauti. Kurį laiką draugavome, paskui išsiskydėme, bet likome Gedebičiulį. Po to 23 metus nesimatėme. Po to aš jau buvau, aš jau buvau emigrantas, atėjau Gorbačiovo arba pertvarkos laikai, pasidarė įmanoma iš Talibų Sąjungos išvažiuoti, ir bičiuliai, gyvenantis Olandijoje, mano dabartinė žmona, tada dar ne žmona, pakvietė pas savai svečius. Mes susitikome. Ir po 23 metų nesimatymų vėl pajutome, kad vienas kitam labai simpatizuojame. Tada aš pakvečiau į Ameriką ir pasiūliau susituokti, mes susitukim, taip pat ir bažnyčiui susitukim. Ir jau 20 subiršų metų gyvenam kartu. Tai irgi tokia netikėta meilės istorija. Jinai yra iš Peterburgo. Taip pat buvo truputį pažįstama ir su Brodsko, ir su kitais mano tuometiniais draugais, bet gal šiek tiek iš kito rato jinai buvo, kurį laiką buvo aktoriai, vaidino filmuose ir viename filme tų laikų vaidino neatsvarbiausią rolę. Paskui pasitraukė iš to amato ir virto tiesiog redaktorę, dirbo kaip redaktoriai iš vokiečių kalbos, iš knygos verčiamos iš vokiečių kalbos ir rusų, jį jas redagavo. Nu, po to, kai tapo mano žmona, tiesiog yra mano žmona. Kokiu nors darbo šiuo metu neturi. Nu, vat šiuo metu yra su manim Paryžiui, jūs ją matėte.